హలో అండి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మనతో పాటు క్రీడాకాలలో నటించిన నటీ నటులు అందరూ ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్రహ్మానందం గారు సార్ హలో సార్ సో గుడ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ఎందుకు సార్ అలాగే నాకైతే మీతోనే మాట్లాడాలను సార్ ఓకే మీకు మాట్లాడాలి వీళ్ళ తర్వాత మాట్లాడాలని నాకు ఉంది లేదు సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే సార్ ఓకే సార్ మీరు ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా సెలెక్టివ్గా మూవీస్ చేస్తున్నారు అవును మీకు క్రీడా కోలాలో మీరు ఎస్ చెప్పడానికి నచ్చిన ఒక్క పాయింట్ ఏంటి సార్ తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ తరుణ్ భాస్కర్ సినిమా నేను ఆ పెళ్ళి పెళ్ళి చూపులు దానిలో చూసినప్పుడు ఇంత అంటే సెటిల్డ్ కామెడీ తర్వాత కావలసినంత వరకు తను చేసిన షార్ట్ టేకింగ్ కానీ అది నాకు బాగా నచ్చింది మా గురువు గారు జంజాల గారు పోకడ కూడా కొద్దిగా అక్కడక్కడ కనిపించాడు ఇలాంటి వాడు ఉంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర చేయొచ్చు అన్న ఫీలింగ్ ఉంది అందుకని లకీలీ తనే అప్రోచ్ అయ్యి మీరు మా సినిమాలో చేయాలండి అంటే ఇట్స్ మై హ్యాపీనెస్ న్యూస్ నో బౌండ్స్ హ్యాపీగా చేశాను అండ్ ఒక్క మెన్షన్ అయితే గౌతమ్కి చేయాలి గౌతమ్ ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ మను నుంచి ఐ న్యూ హిమ్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ సో హీ ఆల్సో టోల్డ్ బ్రహ్మానందం సార్ ఆల్సో వన్స్ దాట్ ఎలాండి కాకపోతే మీకు ఎట్లుంటుందో వైబ్ తెలియదు కాకపోతే చూడండి బాగుంటుందా లేదా అండి సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ సేమ్ క్వశ్చన్ టు యూ ఆల్సో మీరు ఎస్టడానికి రీజన్ ఏంటి క్రీడా కోలాకి అండౌటెడ్లీ బ్రహ్మానందం సార్ తరుణ ఉన్న తర్వాత నేను నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నేను లేదు నాకు పెళ్లి చూపుల కంటే ముందు ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ విత్ సైన్మా ఇదే రాగ్ మయూర్ వచ్చేసి చెప్పినప్పుడు లంచం క్యారెక్టర్స్ వెరీ క్రూషల్ ఎందుకు అంటే ఒకటి దానికి ఒక జస్ట్ బ్యాండెడ్ వేస్తున్నారు అది ఎందుకంటే దానికి ఒక లేయర్ ఉంది తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా మందికి తెలియచ్చేమో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ అస్ టు చూస్ అది అయినప్పుడు ఎందుకో నాకు సినిమా బండి చూసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ అవుట్ క్యారెక్టర్స్ వాజ్ రాగ్స్ క్యారెక్టర్ సినిమా బండి అని నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ సార్ దాంట్లో రాగ్ మయూర్ ప్లేడ్ అ వెరీ నైస్ రోల్ చాలా చాలా బాగా సో అది చూడంగానే నాకు ఐ థాట్ వాజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ సరే అని కాస్ట్ చేయడం జరిగింది చేసిన తర్వాత నాకు దర్శి ఇట్లా నోట్స్ రాసేది అనమాట క్యారెక్టర్ అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇట్లా నోట్స్ ఒక ఐదు పేజీలు రాసి ఇది ఇది ఒక గ్రాఫ్ గీసినట్టు దర్శి అదే విధంగా మనోడు కూడా రాఘమయూర్ గీస్తే నాకు యూ నో వాడమ్ సేయింగ్ సిమిలారిటీ కనిపించి ఓకే అనుకున్నా ఇట్ వాజ్ అ బ్లాస్ట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ సార్ మీరు మా కోసం ఇన్నేళ్ళ మీ ఫిలిం కెరీర్లో మీరు ఫేస్ చేసిన ఒక వియర్డెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా చెప్పగలుగుతారా సార్ అదేం కాదండి అసలు టోటల్గా సినిమా జర్నీ చాలా అందమైన జర్నీ విత్ ఒక దాని ఏమంటారు హ్యాపీయెస్ట్ జర్నీ అని చెప్పాలి నేను సినిమాలు ఎన్ని చేశాను ఏంటి మీరు బ్రహ్మానందం గారు అది ఇప్పుడు తరుణ్ చెప్పినట్టు వచ్చి రాగానే నేను తరుణ్ భాస్కర్ ఐ సో వాట్ అన్నాను అంటే నేను అలా ఎందుకు అన్నానంటే నా దిక్కుమాలిన కామెడీ ప్రదర్శిద్దాం అవుతుంది దగ్గర ఎందుకంటే అలా అనగానే అలా చూస్తే అయితే నువ్వేమన్నా ప్రధానమంత్రి అంటే మీరు చెప్పగానే తరుణ్ భాస్కర్ అని గారు నేను తెలుసుకో నాకు మా గౌతమ్ ఏం చెప్పాడంటే కొంచెం నవ్స్గా ఉన్నారు డాడీ వాళ్ళతో కొంచెం మింగిల్ అయిపోయి ఫ్రీగా మాట్లాడాలి అది ఫ్రీగా మాట్లాడటం అని నేను అనుకున్నా అనుకున్నా అది అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అని నా తర్వాత తెలిసింది సరే ఏదేమైనా వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు అడిగారు ఇప్పుడు ఒక వింతగా అంటే వియర్డ్ అని దానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే దే నెవర్ ట్రీట్ మీ ది ఎంటైర్ గ్రూప్ ఎంటైర్ టీమ్ దే నెవర్ ట్రీట్ మీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ దే ట్రీట్ మీ యాజ్ దేర్ ఎల్డెస్ట్ ఫెలో లైక్ ఫాదర్ అనుకోండి ఇంకోటి అనుకోండి ఇంకోటి ఎలాగా అండ్ రాగానే గౌరవించడం కంటే ప్రేమించారు ఒకటి ఐ లవ్ దట్ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా ఇష్టపడ్డాను నేను అది దాని తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఈ తరుణ్ భాస్కర్ మరి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయో తెలియదు బ్రహ్మానందాన్ని వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి వీల్ చైర్ కామెడీ నాది ఆల్మోస్ట్ వీల్ చైర్లో ఉండి ఇంకోటి ఏదో ఉంది అని చెప్పచ్చు లేదో తెలియదు పాపం యూరిన్ ప్రాబ్లం 
ఆ వీల్ చైర్లో ఉన్నప్పుడు మాటికి లేచి వెళ్ళలేడు కదా అందుకని దానికి ఏదో కాన్సెప్ట్ అటు పెట్టి దాని మీద మన రాగమయూర్ కానీ చైతన్య చైతన్య కానీ ఇది విష్ణు వీళ్ళందరూ పిచ్చి జోకులేని వేస్తుంటారు అయినా అది ఆ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ అది పెట్టి వీళ్ళ టీమ్ ఐ లవ్ దిస్ టీమ్ అండి నిజంగా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రీట్ చేసే విధానం కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ షౌటింగ్ నేను అసలు ఎక్కడ వినలేదు మామూలుగా సెట్ అనగానే పైగా మమ్మల్ని షూట్ చేసింది మాత్రం ఎక్కడ పెద్ద హాలు అంటే సిక్స్ ఫీట్ ఓకే ఒక ఎంత ఎనిమిది పెద్ద హౌస్ అది భయంకర అందులోనే రెండు వేల మంది ఉంటాం ఎవరు కూడా పైగా బిఫోర్ కరోనా అండ్ ఆఫ్టర్ కరోనా అదే ఓకే అట్లా ఆ టైంలో ఎవరి కోళ్ళు దగ్గటానికి వీల్లేదు వీల్లేదు అలా ఉన్న దీనిలో కూడా పర్టికులర్లీ హాట్ మెన్షన్ దట్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అండ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండర్స్టాండింగ్ క్వైట్ ఇవన్నీ నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని రెండు చాలా ఆనందం వేసింది నాకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పర్టికులర్లీ తరుణ్ డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మేమందరం ఒక ఎత్తు సరిగా చేసినా చేయకపోయినా ఎలా చేస్తారా ఏంటి అనేది అతనికి కూడా తెలుసు ఒక కన్ను ఇప్పుడు ఒక పై తీసి ఒక కన్ను మా అందరి మీద తీసి ఉంచేవాడు అంత కేర్ఫుల్గా ఆ షార్ట్స్ అవి పెట్టుకుని అంటే గమ్మత్ ఏంటంటే ఎవ్వరు జోక్ చేసినట్టు ఉండడు ఎవరి కాళ్ళు సీరియస్గానే ఉంటారు బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ కామెడీ డైరెక్టర్కి అన్లెస్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే తప్ప చేయలేం ఉంటుంది ఏదో అదే కాదు మీరు చేయండి అది చేయండి అని ఎక్కడ మీరు నవ్వద్దు మనం నవ్వటం కంటే ఆడియన్స్ నవ్వాలి అదే కాన్సెప్ట్ త్రో అవుట్ ది ఫిలిం రన్ అయింది నాకు తెలిసినంత వరకు ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన సెట్లో ప్రతిదీ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే కంటే హ్యాపీగా లేని మూమెంట్స్ లేవు జనరల్ టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ ఐఎమ్ నాట్ ఏదో కొంచెం మొడిస్టీగా చెప్పడం కోసం చెప్పేది కాదు నేను వెళ్ళగానే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అందరం మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మన ఆదిత్య కానీ లేకపోతే రాగమయూర్ కానీ వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషను వీళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ జోక్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కలిసి నా మీద జోక్ చేయడం పక్కన విష్ణు వీళ్ళన్నిటికంటే మనం మర్చిపోయిన క్యారెక్టర్ మీరు పాప అడగటానికి వీళ్ళు లేని క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అడిగిన సమాధానం చెప్పాలి క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అసలు దాని మీద తను యాక్ట్ చేయలేదనే కానీ మామూలుగా లేదు ఎందుకంటే బహుశా విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ చెప్తున్నారు ఇలా చూస్తాడు తరుణ్ అంటే నిజంగా అమ్మాయి అనుకుని లవ్ చేస్తాడు ఈ నాకు అని చూసి అన్నా మనకి ఎందుకు పదన్నా రెస్పెక్ట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ టు పర్ఫామ్ కానీ చాలా న్యాచురల్గా నాకు అక్కడ సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ షాట్ నేను అసలు మర్చిపోలేను తర్వాత అసలు అక్కడ లోపల ఒక అమ్మాయి ఉందని పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి చెప్తాడు వచ్చి మన విషయాన్ని చెప్తాడు అక్కడ ఇద్దండా అని చెప్పినప్పుడు అలాగా అని అసలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు చిన్న రొమాంటిక్ లుక్ దారుణంగా అక్కడ పోట్రే చేయటం కూడా అంత ఇప్పుడు చూడండి చూస్తున్నప్పుడే సడన్ గా మనం మాట్లాడుతుంటే మనం మాట్లాడుతుందేమో భయం వేస్తుంది అందువల్ల అట్లాంటి కొన్ని హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి అనుకోండి చేద మీకు వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆన్ సెట్ హ్యాపీయెస్ట్ మేము ఇంతకుముందు సార్ మెన్షన్ చేశారు దట్ ఎమోషనల్ సీన్ బ్రహ్మానందం గారితో యాక్ట్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ హోల్ లెవెల్ అంటే ఫర్ అన్ యాక్టర్ లైక్ మీ అంటే అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్న యాక్టర్కి టు యాక్ట్ విత్ లెజెండరీ యాక్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాకింగ్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బిగ్ అందుల
కామెడీ చాలా మంది యాక్టర్స్ బట్ ఆ ఎమోషనల్ బాబాయ్ హోటల్ తర్వాత వీ హ్ సీన్ వెరీ లెస్ ఆఫ్ దట్ ఎమోషన్ ఫ్రమ్ సార్ రంగమార్తాడు రంగమార్తాడు ఈజ్ వన్ ఫైన్ మూవీ చూస్తే ఏడుపోచ్చు సార్ మన షూటింగ్ అయితే ఇప్పుడు గుర్తుందా తర్వాత సార్ చూస్ చూస్తే మీకు తప్పకుండా చూడండి నాన్న వాచ్ ద ఫిలిం అని ఎందుకు చెప్పినారో తర్వాత అర్థమైంది ఫ్రమ్ అట్లాంటి ఒక్క వెరీ స్మాల్ ఎమోషనల్ సీన్ ఐ కుడ్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే సార్ చెప్పుకునే దాంట్లో ఐ కుడ్ బీ ఎ పార్ట్ సార్తో ఒక ఎమోషనల్ సీన్ చేసి దట్ వాజ్ ది మోస్ట్ ఆ రోజు రాత్రి తరుణ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాల్డ్ మీ అండ్ సెట్ చాలా బాగా వచ్చింది యూ 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 ఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ బ్రహ్మానందం గారితో ఎమోషనల్ సీన్ చేయడం చాలా తక్కువ మందికి వస్తాడు సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ సీన్ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు అంటే నేను ఐ కుడెంట్ వాచ్ సార్ అంటే నేను యాక్ట్ చేయాలి కదా అమ్మ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు దట్ సటిల్ ఎమోషన్ ఐ కుడ్ ఫీల్ వెరీ ఎమోషనల్ అంటే చూస్తేనే ద లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ మనం ఇక్కడ మెజర్ చేయడానికి కూడా ఉండదు ఊరికే జస్ట్ ఫైన్ మూమెంట్స్ తోటి ఏడుపు తెప్పించేస్తారు దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ సీన్ తర్వాత లైఫ్లో చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లాంటి ఒక సీన్ పడ్డది ఎర్లీ స్టేజ్లో అని విష్ణు వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ యూ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అని కాదు కానీ ద ఎంటైర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ తాతాస్ హౌస్ తాతాస్ హౌస్ అంటే తెలియదు ఇంతకు ముందు సార్ బ్రహ్మానందం సార్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఎయిట్ ఫీట్ అంత పెద్ద తరుణ్ ఒక రెండు సెకండ్లు ఏంటది నన్ను అడుగుతుంది అదే అనుకున్నా అంత పెద్ద ఎక్కడ ఉంది అని నన్ను అడుగుతున్నాడు పక్కన నుంచి సో తాతాస్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ విత్ తాతాస్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఐ గాట్ టు వర్క్ విత్ బ్రహ్మానందం గారు రాగ్ మయూర్ గారు అండ్ అంటే ఆ షెడ్యూల్ ఎందుకు అంత మంచిగా అయిందని అనిపించింది అంటే నాకు మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు లేడు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆశిష్ మామ వండేటోడు రోజు మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ బికాస్ వీ ఆల్ వీ ఆల్ నో ఈచ్ అదర్ ఫ్రమ్ టూ టూ లాంగ్ సో మేము అందరం పొద్దు పొద్దునే వచ్చి ఆశిష్ మామ మధ్యాహ్నం ఏం ఏం కావాలని అందరిని అడిగి వండి మేము సీరియస్ వర్క్ చేసి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో టైం పాస్ చేస్తున్నాం అని కాదు వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ at the same time we were taking it easy ashmama would feed us manchi food sir maaku ok roju inti nunchi chapal pulls ha andaram tini something like that we 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 can't even plan and do something like that okay. it just happened and yeah. i we all feel so fortunate to be part of something that nice asi brahma brahmanandam garu were was there and uh, adhi it's very overwhelming అంటే నిజంగా గుడ్ ఫుడ్ గ్రేట్ కాన్వర్సేషన్స్ గుడ్ వర్క్ ఇక్కడ ఏమి ఉందా మీరు అడిగారు హ్యాపీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ఒకటి అని చెప్పాల్సింది ప్రతివాళ్ళు రావడంతో ఒక చిన్న జోక్ ఏంటి నువ్వు తప్పుకుంటే ఇద్దరు వెళ్తారు ఇటు అనేవాడు పేరు ఏంటి ఉపేంద్ర ఉపేంద్ర ఉప్పు అని పిలుస్తాడు అని అతను నిలబడి ఉంటాడు అక్కడ సాలిడ్గా టీమ్ అంతా సాలిడ్గానే ఉంటాను 